Pita pa te le zato Siji kuna makontaini na mahali au ni nini Paka nakuwa na kuongelesha hivi Tumekuwa tumeanza somo letu la kifo cha ghafla Tukaangalia sababu zinazosababisha kifo cha ghafla Na kwa nini watu wanakufa ghafla Unakumbuka vizuri Na tukaangalia kwamba kifo sio tukio tukaona kwa makini sana. Ninaomba wale wanao rekodi masomo haya wa rekodi kwa makini kwa sababu leo nataka kuweka msingi wenye kudumu. Tukaanza kuangalia kifo cha ghafla. Kwamba kwa nini watu wanakufa ghafla? Tukaangalia ndondoo kadha wa kadha. Cha kwanza tukaangalia kwenye kitabu cha ufunuo tukakiona kifo kimepanda falasi tukaona kwamba kumbe kifo kinaweza kupanda falasi. Halafu tukaangalia kwenye kitabu cha wafalme. Tukakiona kifo kiko ndani ya sufuria. Tukaona kumbe kifo kinaweza kuwa ndani ya sufuria. Baadaye tukaangalia kwenye kitabu cha ufunuo. Tukaona kifo kitakamatwa na kitatupwa motoni. Tukaona kifo kinaweza kukamatika na kikatupwa motoni. Tukaangalia kwenye kitabu cha ufunuo tukasema na mauti itawatoa wafu wao. Tukaona kumbe mauti inaweza kumeza watu na baadaye ikawatoa. Conclusively, tukasema kwamba kifo sio tukio. Death is not an episode. Death is not an event. Kifo sio tukio. Kifo kinaweza kutumwa kiende kwa mtu kikaondoa uhai wake. Na mbaya sana ulimwengu secularly, secular world umewaza kwamba kifo ni tukio kifo sio tukio mimi sikatai kwamba watu huwa wanakufa watu huwa wanakufa kwenye biblia ukisoma vizuri utaona Ibrahim akafa akalala na baba zake Isaka akafa akalala na baba zake Yakobo akafa akalala na baba zake tena utaona mahala pengine Elisha akaugua kwa ugonjwa uliomfa uliomuua ulio akafa Ninaona watu wanaugua ugonjwa kwenye Biblia wanakufa. Lakini mimi ninachoongelea ni vile vifo vya ghafla vinavyotokana na uchawi. Watu wengi sana wanafanya misconception. Wanapoona kwamba Gwajima anaelezea kwa habari ya watu kutokufa. Kwa hiyo anafikiri yeye ataishi milele. Mimi sikatai kwamba watu wanakufa. No. It is natural law kwamba mtu nakuwa unafikia umri fulani unatoka ndani ya mwili. Ah. Mtu na, unakuwa unafika umri fulani unatoka ndani ya mwili. Unapotoka ndani ya mwili basi 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 unaitwa umekufa. Sikatai wala hilo halibishaniwi kabisa. Na na ninachobishania mimi ni kwamba ni vile vifo vya kutengeneza. Mtu wakati wake wa kufa hujafika lakini anasema amekufa kumbe hajafa. Ni kuonyesha tu kwamba ni kweli nimekuwa nikishughulika na hayo wiki mbili hizi zilizopita vifo vya ghafla na sababu zake sababu moja wapo nikakwambia kwamba kwa kuwa kifo sio tukio kifo ni roho inaweza ikatumwa ikamwingie mtu iondoe uhai ndani nikakuonyesha ambavyo a, 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 ma, mashetani huwa yanatumwa kamwingie mtu kifo nacho kinaweza kutumwa na tukajifunza kwamba adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti maana yake adui wote wengine wamebatilishwa lakini adui wa mwisho wa kubatilishwa ni mauti ambaye ni kifo. 
Miujiza mingi imetendwa duniani. Viwete wameombewa wametembea, vizii wamesikia, vipofu wameona, lakini sehemu ya kufufua wafu imekuwa kimya sana. Na ukiwauliza watu ni kwa nini wanakwambia mchungaji hawa alikuwa ni manabii wa zamani. Leo hayawezi kufanyika tena. Kuna mhubiri mmoja akasema huo mchepuo wa guajima ni mchepuo mgumu sana. Akasema huo mchepuo wa guajima ni mgumu sana. Mchepuo mzuri ni wa kutabiri watu na watabiria watu yanaishia hapo. Lakini huo mchepuo wa kutaka kufufua mpu ni combination mbaya sana. Yaani anaita kombi yeye. Ni askofu huyo. Lakini mimi nikamwambia Mungu wangu ni Mungu wa magumu na yasiyowezekana. <coughs> kwa hiyo inawezekana kuna mtu amekuja hapa mara ya kwanza kabisa. Umetokea Buguruni, umetokea Mikocheen, umetokea Mbezi Bichi, umetokea Kibaha, umetokea Mairi moja, umetokea popote. Na una ndugu yako ambaye alikufa kwenye mazingira tata na unajiuliza kweli ndugu yangu alikufa. Sikiliza nikwambie neno moja. Biblia inasema a like will always attract a like. Kwa kawaida unavoniona mimi ninahisi kwamba watu wanakufa wamechukuliwa kuna mwingine hata hajawahi kusikia mahubiri yangu. Lakini anapomuona mtu amekufa anaingiwa na mashaka. Jamani ni kifo kweli hiki. Jamani, jamani. Mashaka yale yaliyo kuingia ndio kupitia mashaka yale Mungu amekuongoza mpaka ufike hapa leo na nakuhakikishia utampata yule unayemtafuta kwa jina la Yesu. Nilisema leo nita, nitawaita baadhi ya watu ambao walirudishwa msukure. Wengine walikufa, wakafufuka, nitawaita baadhi ya watu ili kujaribu kujenga imani za, za baadhi ya wengine. E, nitawaita hapa mbele, nitawahoji kidogo, ni wengi sasa ili kujenga imani za watu wengine na ulione neno la Mungu ni halisi. Lakini niseme tu kwamba kwa hiyo kwenye Biblia kwenye Biblia kulogwa kupo. Kulogwa kupo. Mwambie mwenzako kulogwa kupo. Watu wengine wanasema unajua mnaongelea sana mambo ya, ya, ya kulogwa ya wachawi. Lakini kulogwa kwenye Biblia kupo. Kwa mfano, kwenye kitabu cha mambo ya Walawi sura ya 19 na mstari wa 26. Mambo ya Walawi kitabu cha Biblia mambo ya Walawi sula ya 19 na mstari wa 26. Imeandikwa hivi msile kitu chochote pamoja na damu yake wala msifanye kuloga wala kufanya utambuzi. Unaona hiyo ni Biblia. Mambo ya Walawi e, sula ya 19 na mstari wa 26. Msile kitu chochote pamoja na damu yake wala msifanye kuloga. Hebu sema kuloga. Unaona Biblia imeita neno kuloga. Mungu yani kwenye kinywa cha Mungu amesema kuloga. Na Timotheo wa pili sura ya tatu na mstari wa kumi na sita inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Na hili lilo andikwa kuloga na lenyewe linafaa kwa mafundisho. Kwa hiyo unaona kulogwa kwenye Biblia kupo. Mtu anaweza akalogwa. Haitoshi tu kwenye kitabu cha kumbukumbu la Tolati sura ya kumi na nane na mstari wa kumi hadi wa kumi na moja kumbukumbu la Tolati sula ya 18 mstari wa kumi hadi wa kumi na moja na kuonyesha tu kwamba kulogwa kunawezekana sasa mtu wa saundi hapo umeweka vizuri kwenye monta zangu Mungu akubariki sana hapo hapo asante wewe unaweka hivyo kila siku bwana ungekuwa unapata baraka mara nyingi kila nikisema Mungu akubariki ungekuwa nikisema Mungu akubariki moja unapata kiwanja sasa unakosa baraka hivi hivi Unaona kwenye kitabu cha kumbukumbu la Tolati sura ya 18 na, na mstari wa kumi hadi wa kumi na moja. Imeandikwa hivi na kuonyesha kwamba kulogwa kupo. Imeandikwa asionekane mtu kwako ampitishaye mwanao au binti yake katika moto wala asionekane mtu atazamaye bao wala mtu atazamaye nyakati mbaya wala mwenye kubashiri wala msihiri wala mtu alogae kwa kupiga mafundo wala mtu apandishaye pepo wala mchawi wala mtu aombaye wafu unaona Mungu anasema asionekane mtu anayeloga kwa, kwa kupiga mafundo anasema wala asionekane atazamaye nyakati mbaya hii tunaita kupiga bao naenda nikaangaliziwe mwaka 2016 utakuwaje nikaangaliziwe je mheshimiwa magufuli atanteua au ataniteua nikaangaliziwe je kwenye baraza la mawaziri nitakuwemo au sitakuwemo 
nikaangaliziwe je kwenye ukua wilaya utakaoanza kuteuliwa hiyo ni kupiga bao Mungu amesema asipatikane mtu msihiri wala alogae kwa kupiga mafundo Unaona kwa mfano kuloga kupo kwenye Biblia mtu anaweza akalogwa Unamkumbuka mtume Paulo kwenye kitabu chake cha Wagalatia Wagalatia sula ya tatu kuanzia ule mstari wa kwanza Mtume Paulo alikuwa anaongea na Wagalatia alikuwa anawaandikia barua Aliwaona Wagalatia wameanza kufanya mambo ya ajabu ajabu yanayoweza kufanywa na mtu tu aliyelogwa Huruhusiwi kubadilisha dini Ina maana sasa waislamu wote wakiamua kuwa walokole hawaruhusiwi na sheria sheria hizo. Injili tahubi tutamhubiria nani sasa? Itakuwa ndio tumekwisha sasa. Unaona kwa hiyo kwa hiyo usinielewe hivyo. Lakini wachawi wapo kwenye Biblia kama nilivyosema. Kwa mfano, neno mchawi, hebu sema mchawi. Limeandikwa ndani ya Biblia mara nane, mara nane, mara nane. Yaani mara nane Mungu anasema mchawi 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 mchawi. Na neno wachawi kwa maana ya wingi plural form limeandikwa ndani ya Biblia mara ishirini wachawi wachawi. Ningekuwa na muda ningetaja kila mahali lakini kwa sababu nitaendelea na kozi hii mwaka mpya utanielewa vizuri zaidi. Halafu neno hirizi hebu sema hirizi Nani anajua hirizi ndugu zangu? Nani amewahi kuvaa wala usinyoshe mkono wenzako wasije wakucheka. Neno hirizi limeandikwa ndani ya Biblia mara tatu. Three times neno hirizi ndani ya Biblia takatifu limeandikwa mara tatu. Alafu neno uchawi kwa maana ya noun, uchawi. Uchawi limeandikwa ndani ya Biblia mara 14. 14 times Uch- uchawi kwa maana ya ile noun uchawi. Halafu uganga kwa maana ya uganga wa kienyeji limeandikwa ndani ya Biblia mara 18 18 uganga uganga unaona hapo ukipita utaona mabango mbalimbali mbali. mimi kila siku nikiwa na gari nikiona kabango kameninginia mahali eti eti njoo ujiunge na Freemason namba fulani fulani juzi nikakaona kabango tulikuwa sisi na pasta nani kwenye gari imeandikwa na namba za kujiunga na Freemason nikachukua hiyo namba nikapiga halo wewe ni nani ni fulani e, nimeona tangazo lako hapa mnajiunga wapi nitakupigia ni, ni, baadaye <laughs> baada ya muda sana nafikiri akaamua kutuma tigo pesa ili aone jina langu baadaye akanipigia e, we Joseph ati sasa mm, itabidi uje nyumbani kwangu tuzungumze ni nini nikamwambia nyumbani kwako wapi nataka kuja nataka kujiunga mara moja Nilitaka niende nikamfumwe kwa jina la Yesu ili akome mambo ya kujiunga na Freemason. Kimsingi hakuna Freemason chochote pale ni uongo tu kwa ajili ya kuibia watu fedha. Kwa hiyo neno uganga, neno waganga, waganga kwa maana ya wingi wameandikwa ndani ya Biblia mara na moja waganga kwa maana ya wingi. Na neno pepo kwa maana ya mapepo mashetani imeandikwa ndani ya Biblia mara na moja Kwa hiyo sasa huwezi kudhalau. Utakuwa mhubiri wa ajabu kama hufundishi hayo. Kama ufundishi wa chawi, mchawi ameandikwa mara nane hirizi imeandikwa mara tatu wachawi wameandikwa mara ishirini uchawi umeandikwa mara nne uganga umeandikwa mara nane waganga wameandikwa mara moja na mapepo yameandikwa mara na moja Eti sasa we mchungaji usifundishe mambo hayo. Eh, uache kufundisha jambo ambalo limeandikwa mara na moja Utakuwa huwezi kwenda, huwezi kutoboa. Na hii ndiyo sababu a, 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 sisi tunakwenda kwenye kambi ya adui. There are two ways. Kuna namna mbili ya Mkristo. Kuna Wakristo ambao wanaitwa defensive Christians. Wakristo ambao wana uwezo wa kujilinda wenyewe. Anapotaka kulala baba na jizungushia na damu ya mwana kondoo nazungusha dirisha langu damu ya mwana kondoo na wazungushia watoto damu ya mwana kondoo na mzungushia mme wangu damu ya mwana kondoo na zungushia shamba langu damu ya mwana kondoo na jipaka damu ya mwana kondoo kichwani huyo anajilinda ili asishambuliwe 
na kuna wakristo wanaitwa offensive christians hawa wenyewe kwanza wanaanza na wao kujizungushia na damu ya mwana kondoo na wao wanasema najizungushia kwa damu ya mwana kondoo unilinde wakimaliza wanachukua hatua wanaanza kuomba sasa kwa jina la Yesu ninaingia kwenye kambi ya adui kwenye kambi ya wachawi kwenye kambi ya waganga wa kienyeji kwenye kambi ya wasoma nyota na zivunjiri ambali wao wanalijua neno la Bwana kwamba wao ni 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 ni, 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 ni lungu la Bwana na silaha za Bwana za vi wao wanajua ukweli kwamba wao ndio mawakala wa Mungu duniani wanajua kabisa kwa hakika majina yao ni mengi unajua tulijifunza namna ya kujitambulisha eh ni vizuri kujua namna ya utambulisho wetu sisi ni chumvi ya ulimwengu kama ukisahau sisi ni rungu mkononi mwa mwa, mwa Mungu kama ukisahau tuna majina mengi sitaji kwenda kule amen <coughs> na wafalme wengi duniani walitegemea uchawi Wafalme wengi duniani walitegemea uchawi. Kwenye kitabu cha Danieli sula ya pili mstari wa kwanza hadi wa tatu. Ninajenga msingi huu kwa ajili ya mtu ambaye ananisikia mara ya kwanza. So that you don't say. So that you don't ever say. I am talking something that is out of the Bible context. It is the Bible that teaches us that witchcraft is there and does exist. Danieli sula ya pili mstari wa kwanza hadi wa tatu. Danieli sula ya kwanza Danieli sula ya pili mstari wa kwanza watu wa tatu nisome Katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika usingizi wake ukamwacha Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na wakalidayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme Unaona wafalme walijua siri ya waganga. Mfalme Nebukadneza aliishi miaka tano kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Alikuwa alikuwa ni mtawala wa dunia yote. Ilikuwa ni empire inayotawala ulimwenguni mote. Inaanzia mashariki ya kati inatambaa mpaka India, India inakuja mpaka Afrika. Inakwenda mpaka Ethiopia. Aliota ndoto. Alikuwa amezungukwa na waganga na wachawi anawaita. Unaona wachawi wanajua mambo ya ndoto wanajua wanajua ukiota maana yake ni nini leo sisi wa Kristo hatujui maana ya ndoto ni nini mtu anaota alafu anakaa anatulia hakuna ndoto kwenye biblia ambayo haikuwa na maana yoyote kuanzia muota ndoto wa kwanza ilikuwa na maana muota ndoto wa kwanza kwenye biblia ni ebimareki imeanza kwa kusema Mungu akamjia ebimareki katika ndoto unaona Mungu anaweza kuajia watu katika ndoto muota ndoto wa pili unamuona hapo a, a, Yakobo wakati anakwenda kwa Raban anaona akalala alafu akaota ndoto akaona ngazi na pana na kushuka kwenda mbinguni bado utaona waota ndoto mbili kwenye Biblia kila ndoto ilikuwa na maana na kila ndoto ilitokea unachokiota kina maana na kitatokea si somo langu la leo kwa hiyo unaona mfalme Nebukadnezar aliita wachawi alikuwa amezungukwa na wachawi wa kumsaidia wachawi lakini mfalme wa Misri Tumwache Nebukadneza mfalme wa Misri naye alikuwa amezungukwa na wachawi wa kumsaidia which is eh, kutoka sura ya saba na mstari wa kumi na moja. I am trying to build a concept that will take you into the spiritual realm we want to navigate today kutoka sura ya saba na mstari wa kumi na moja. ndipo falao akawaita wenye akili na wachawi na hao waganga nao wakafanya hivyo hivyo kwa uganga wao falao huyu naye amewaita wachawi falme mwingine wa pili kuna wachawi wanaperform vitu usifikiri bole bole mwingine anaweza kusema ah uchawi bwana si kitu siamini kwenye uchawi no wanaperform vitu wanaitwa na mfalme kabisa rais wa nchi wanaambia bwana perform something wakatengeneza na wao kwa uganga wao vivyo hivyo unaona hii hii ni pale Musa alipo alipoangusha fimbo ikawa nyoka wachawi na wao wakaitwa wakaambiwa bwana hebu muonyesheni Musa kwamba tupo wakaita fimbo zao na wenyewe tata nao zikawa nyoka hii Biblia imeruhusu liandikwe kwamba wachawi na wenyewe wanaweza kufanya muujiza wa nyoka ili tujifunze kwamba wachawi wanaweza kufanya kitu kwa mtu asiyekuwa na Yesu. Unapokuwa huna Yesu, wachawi wana nguvu juu yako vibaya mno. Mpaka leo kama huna Yesu, uko hai tu kwa sababu ya neema ya Mungu. Haukutakiwa kuwa hai kabisa kwa sababu wachawi wana nguvu juu yako si kawaida, yani wanaweza kukuvuna kama mtu anavovuna pamba au anavovuna kahawa au anavovuna kolosho yani kwako wewe kama huna Yesu si kwamba unakwenda kanisani kwenda kanisani huwa haiwezi kusaidia 
maana hata shetani huwa anakwenda kanisani aliwahi kwenda akaingia ndani akamkuta kuhani mkuu Joshua akasimama mkono wake wa kuume kwa hiyo kwenda kanisani sio issue kwenda kanisani tu ni kwa sababu baba yako amezaliwa na kwenda kanisani na kurudi ninachosema kwamba je iliwahi kutokea kwenye maisha yako wewe mwenyewe ukampokea Yesu kama mokozi binafsi wa maisha yako ndio umezaliwa kwenye familia ya watu waliookoka yes ndio umezaliwa kwenye familia ya Kiluteri ya Anglican ndio umezaliwa kwenye familia ya Katoliki sawa umezaliwa kwa Pentecoste sawa lakini wewe bado huna Yesu isipokuwa tu una mila ya Kikristo ulizaliwa na ile mila ya kwenda kanisani na kurudi una mira huna Yesu Yesu anakuja ndani yako paka we mwenyewe unapofika wakati nasema Bwana Yesu mimi mwenyewe nikiwa mtu mzima na kukubali wewe kama mokozi wa maisha yangu ninakuomba Bwana Yesu ingia ndani ya moyo wangu uwe Bwana na mokozi binafsi wa maisha yangu ukifanya hivyo Yesu anasema tazama na simama mlangoni ninabisha mtu akifungua mlango wake nitaingia ndani yake nami nitaingia ndani yako kwa hiyo leo hata leo Jumapili hii Yesu amesimama katika mlango wa moyo wako. Haya maneno nayo yasikia na hubiri ni Yesu anagonga kwenye mlango wa moyo wako. Nataka niingie, nataka niingie, nataka niingie, nataka niingie, nataka niingie, nataka niingie. Usiufanye mgumu moyo wako kama hujaokoka. Yesu anataka kuingia ndani ya moyo wako. Akiingia ndani yako namba wani haulogwi tena. Namba mbili unakuwa mtoto wa Mungu. Namba tatu jina lako linaandikwa kwenye kitabu cha uzima mbinguni. Namba nne jina lako linafutwa kwenye kitabu cha mauti. Na namba tano unajiunga na familia ya watu wa Mungu duniani kote wanayemwabudu Yesu Kristo katika roho na kweli wanaokwenda mbinguni. Na hapo ndipo naweza kusema mimi ni imeokoka sio kwamba umejiunga na, na dhehebu hapana 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 umetoka gizani naye alituokoa katika nguvu za giza akatuhamisha akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake ambamo ndani yake tumesamehewa dhambi zetu na tumeokolewa kwa neema maana yake kuokolewa ni nini kuokolewa ni kuhamishwa kwenye utawala wa giza kwenye ufalme wa giza kwenye mamlaka ya giza ukapelekwa kwenye ufalme wa mwana wapendo lake wokovu sio dhehebu wokovu sio dini wokovu sio ulokole wokovu ni kumpokea Yesu ndani ya moyo wako na nataka nikwambie siku leo leo Yesu anasema kabisa njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha unao mzigo wewe leo umeelemewa kweli kweli Yesu anakuita njoo kwake leo Njoo kwake leo ulielemewa na mzigo wa madeni, mzigo wa huzuni, mzigo wa tabu, mzigo wa magonjwa, mzigo wa kushindwa. He says come to me, come to me. Anakuita. Na hapo tu ndio mwisho wa kulogwa unakuwa. Vinginevyo pale utalogwa baada ya kuwa umelogwa. Unalogwa baada ya kuwa umelogwa. Unalogwa kwenye chakula, unalogwa kwenye nguo, unalogwa kwenye nywele, unalogwa kanisani, unalogwa dukani, unalogwa kila mahali. Lakini ukiokolewa, bibi inasema hakuna uganga juu ya Yakobo wala uchawi juu ya Israeli. Hatulogwi sisi wala hatulogeki. Ukianza kuloga utapoteza dawa zako utamwona pasta Gwajima anakwenda kila mahali tu. Anaingia bila wasiwasi na hata siku ya kwenda mbinguni nikitaka kwenda mbinguni nikinyanyuka hivi na pasua mwingu a, shetani atawaambia malaika wake wanaokaa kwenye anga jamani achieni njia huyo ni Gwajima anarudi kwao. Sisi hatuna upinzani wowote. Tumeokolewa kwa damu ya Yesu Kristo. We have the word of God and we have the power of God. Glory to the Lamb. Mfalme mwingine mfalme Belshazzar, mfalme watatu walikuwa wanatumia uchawi. Najaribu kubili concept ili mtu ambaye hajaokoka Mungu anataka kupa msaada. Kumbuka lengo letu letu la leo tunataka kurudisha watu waliochukuliwa msukule leo. Mwambie mwenzako hapa hapa. Kitaeleweka leo. Na hapo hiyo ndiyo tofauti yetu na watu wengine wote wanaoishi. Unajua nampenda mtumishi wa Mungu Musa. Musa alipovuka bahari ya Shamu. Baadaye Mungu akamwambia Musa umeshavuka bahari ya Shamu, sasa nenda moja kwa moja. Musa akamwambia Bwana hapana, usipokwenda pamoja nasi, usitutoe mahali hapa. Kwa maana 
tutatofautishwaje na watu wengine walio chini ya uso wa nchi isipokuwa ya kwamba Mungu yuko pamoja nasi hiyo ndio ombi letu sisi ufufuo na uzima nenda pamoja nasi Bwana nenda pamoja nasi Tanga nenda pamoja nasi Kilimanjaro nenda pamoja nasi Manyara Dodoma Singida nenda pamoja nasi Mwanza Bukoba Katavi nenda pamoja nasi Kigoma nenda pamoja nasi Shinyanga kila mahali nenda pamoja nasi Kazini nenda pamoja nasi Wizalani Mahakamani usipoenda pamoja nasi hatu usitotoe mahali hapa kama promotion hii haina Mungu basi ni afadhali ni baki hapa nilipo kama 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 mtaji huu hauna Mungu afadhali ni baki mahali hapa nilipo Mungu na aende pamoja na wewe kokote uendako siku zote za maisha yako akupe raha na amani na ustawi ustawi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako na yeyote atakayekuona aseme huyu ni mbarikiwa wa Bwana kwa jina la Yesu glory to God glory to God Danieli sula ya saba na msta, Danieli sula ya tano na mstari wa saba Danieli sula ya tano na mstari wa saba Mfalme Nebukadneza akalia kwa sauti kubwa akaamuru waletwe wachawi na wakalidayo na wanajimu Mfalme akarena akawambia wenye hekima wa Babeli mtu awaye yote atakayesoma maandiko haya na kunionyesha tafasiri yake atavikwa mavazi ya rangi ya zambalau na kuwa na mkufu wa dhahabu shingoni kwake naye atakuwa mtu wa tatu katika ufalme hebu sema amen This is another king. Huyu ni mfalme wa tatu. Mfalme wa kwanza nimekuonyesha mfalme Nebukadneza. Mfalme wa pili ni mfalme Mfalao. Mfalme wa tatu ni mfalme Beshaza, ana wachawi wake. Wana perform mambo. Mfalme sio mtu mjinga wewe na wachawi how they do nothing. Wana perform vitu. Uchawi upo na unaweza kufanya mambo. Kwa hiyo na unisikilize kwa makini sana. Sasa kwa nini watu wanawachukua msukule watu? Kwa nini watu wanawachukua msukule watu? Unisikilize vizuri. Tunasikia duniani leo kuna biashara inaitwa human traffic. Hebu sema human traffic. Hebu sema human traffic. Human traffic Kiswahili chake sijajua lakini ni biashara inayofanywa duniani ya kuuza watu kwamba mnatoka hapa Tanzania anapatikana mtu mmoja anawaambia bwana imepatikana kazi Saudi Arabia nzuri sana yani kule Saudi Arabia kazi ya ndani unalipwa uh, dola elfu moja kwa mwezi anawatafutia na visa na kila kitu kundi la watu halafu mnakwenda kupanda ndege hapo ya airport kana kwamba mko nyewe wenyewe mnakwenda naye mpaka Saudi Arabia akifika anafika mahali anakuuza kwa mtu umeuzwa hapa umeuzwa hapa na unafungiwa mle ndani ndio umeshafika na huyo bwana anakuwa ni mgeni katika nchi anakuwa ni mtu tu ambaye amefika karibuni kutokea mahali ana seto hata katika nchi hapa alafu hajulikani vizuri umeshafika watu wengi wamekwenda namna hiyo wao kwenye mateso wengine wanafanya shughuli za ukahaba inaitwa human traffic wameuzwa sasa watu wanaangalia sana human traffic hiyo kwenye mwili lakini kwenye ulimwengu wa roho kuna biashara pia ya kuuza wanadamu. Wachawi wana biashara ya kuuza wanadamu. Hebu sema biashara ya kuuza wanadamu. Hebu sema tena biashara ya kuuza wanadamu. Hili jambo lipo. Na hebu nisome maandiko kadha wa kadha kabla sijatoa maele, maelezo. Biashara ya kuuza wanadamu. Kitabu cha Nahumu na humu sula ya tatu na mstari wa nne. A, a, na, kila ninachosoma nataka kukijenga kwenye msingi wa maandiko kabla sijaanza kuwarudisha maana anaporudishwa mtu msukule halafu anasema jamani nilikuwa kwa fulani fulani aliniuza tuliwahi kuangaika sana hapa na mzee mmoja yuko pale msewe kila watu wanaofufuka wanasema mimi nilikuwa kwa fulani ndiye alieni alienichukua akaenda kuniuza mahali Watu wenyewe wako hapa. Watu wenyewe wako hapa. Wanasema nilikuwa kwa fulani alinichukua akaenda kuniuza. Lakini nikawa naitafuta Biblia. Hivi Biblia kuna mahali ambapo inasema wachawi wanaweza kuuza watu. You know sometimes there are things that 
Unaviona lakini sasa you don't have a bible justification. Unaona yanatokea lakini huna justification ya kibiblia. Kitabu cha Nahum sula ya tatu kinaanza kutupa majibu sasa. Nahum sula ya tatu mstari wa nne Kwa sababu ya wingi wa ukahaba wa yule kahaba mzuri yule bibi wa mambo ya uchawi. Hebu sema bibi wa mambo ya uchawi. Tumempata hapo. Anaendelea kusema auzae mataifa kwa ukahaba wake. Anafanya nini bibi huyu? Auza mataifa kwa ukahaba wake. Anauza na nini kingine? Na jamaa za watu kwa uchawi wake. Unaona huyu bibi? Turudie tena andiko yetu tusome wote kwa pamoja. Wanaofahamu, hebu soma baada yangu kama huna Biblia. Kwa sababu ya wingi wa ukahaba wa yule kahaba mzuri yule bibi wa mambo ya uchawi auzae mataifa kwa ukahaba wake anafanya nini huyu bibi sema anauza mataifa hebu sema anauza mataifa rudia tena anauza mataifa kuna mataifa yanaweza yakauzwa taifa zima likauzwa kuzimu mali ya nchi mali ya taifa ikawa ya kuzimu Ndiyo maana mimi katika mambo ambayo yamenifanya ni msapoti mheshimiwa magufuri ni kule kusimama kusema waziwazi jamani watu wanasafiri duniani hela wanazosafiri zinatosha kujenga rami kilomita nne na akasema wanasafiri kuliko walivyokwenda kuwaona mama zao vijijini Unaona hiyo ikanipa huyu mtu ana moyo wa Mungu huyu. Lakini baadaye akaendelea kusema akaendelea kugusa anagusa an, makontaina elfu mbili sui na ngapi ambayo yalikuwa yamepita bila kulipiwa ushuru. Unaweza kujiuliza juzi juzi tu siku siku tu 35 alikuepo mwenzako hakuona mwenzako. Mwenzako hakuona. Kwani mwenzako alikuwa haoni? Maana yake mwenzako ndiye alikuwa anayapitisha hayo makontaina. Ina maana uchumi huu uchumi huu ulikuwa unakwenda kuzimu unajua wale wale wenye, wenye kumumunya maneno ndio wanaweza kumumunya mumunya lakini mimi huwa sina mumunya mumunya mimi huwa sina kutafuna pipi mimi huwa sina pipi unajua pipi hazitafunwi pipi una mumunya mumunya kanaendelea kuishia pole pole na hata kama ukiwa na pipi mdomoni watu hawajui kwamba una pipi mdomoni lakini ukiamua kutafuna inatafunika haiwezekani useme kwamba eti MRI ilikuwa imekufa rais kaenda pale kesho yake kapona wewe ulikuwa hujui kwamba inaweza kupona unaona eti mambo haya yote maana yake yule aliyekuepo ndiye alikuwa mwenye mkaa unaelewa eh kwa, kwa kawaida duniani kwenye mila za Kiafrika kuna 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 kuna, kuna, kuna watano kwanza kuna mkata mkaa huyu kazi yake ni kukata miti Alafu wa pili kuna mchoma mkaa. Kazi yake ni kuchoma mkaa. Alafu kuna msafirisha mkaa. Alafu kuna muuza mkaa. Lakini kuna mwenye mkaa. Unaona kwa hiyo huyo alikuwa ndio mwenye mkaa. Hii mikaa unayoiona na samba samba Tanzania mwenye mkaa yupo anakaa mahali fulani fulani. Hebu naomba useme amen. Kwa hii ndiyo sababu ambayo mimi nimeamua tumsapoti mheshimiwa rais kwa sababu anachokibomoa ndicho tulichokichukia na ndio maana nimewaita maaskofu wangu wote kwenye majimbo yote nataka ni watume kokoto wanakokwenda nendeni mkamsapoti mheshimiwa rais Magufuli kwa nguvu zenu zote ili wale tuliokuwa tunawabonda tuwabonde mpaka watawanyike kwa jina la Yesu Hii ndio maana unawaona maaskofu wako hapa wanaanza baraza la maaskofu kuanzia kesho lakini lengo hasa ni hilo kwamba jamani we jamani we jamani we yule muuza makontaina yule amekamatwa na rais sisi tulikuwa tunamsema lakini watu wanatuchukia rais La, aliyeingia madarakani na yeye amemuona mwenye makontaina yule jamani we sasa badala ya kupambana na anayepambana mwenye makontaina tumtie nguvu huyu anayewakamata wenye makontaina tumuombe Mungu kwamba Mungu ondoa roho ya woga ndani ya rais mfanye awe kama simba dume asiogope adui wa ndani au adui wa nje Sasa nikisema hivyo kuna watu mioyo yao inakasirika kweli. Unajidai wewe ni nani? Who you are? Who 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 are you do you think? I am a preacher. 
This is a simple logic. Kwamba kwamba ili Tanzania ijengwe lazima uchumi wa Tanzania ufanye nini? Ujengwe. Mimi nikiwaombea washika wangu wapate kazi, lazima kuwe na viwanda. Kwa jina la Yesu pokea kazi, atapokea wapi? Nikisema pokea kazi, lazima aende kiwandani kutafuta ili muujiza wangu utokee akatafute kiwanda hakipo. Pokea kazi kwa jina la Yesu lazima yapo mabarabara yanayojengwa akatafute. Ina maana uchumi wa nchi unapoinuka makanisa yanainuka uchumi wa nchi unapoinuka kipato kinainuka watu wanapokusanya kodi taifa inapokusanya kodi tayari unajua inashangaza mheshimiwa rais alinishangaza sana mimi akasema hivi akasema mwezi huu tu mmoja mwezi huu tu mmoja amekusanya trillion 1.3 yani mwezi mmoja trillion 1.3 mimi nafuatilia sana anayosema rais yani mwezi mmoja fedha za ndani tu trillion 1.3 unaelewa maana ya trillion 1.3 halafu anasema zile fedha za kuwasomesha wanafunzi mashuleni kote akasema mwezi huu nimeshatuma jumla yake ni bilioni 132 hebu jaribu kuwaza ni bilioni 132 tu kwenye trillion 1.3 unatoa tu kabilioni 132 na ukiamua ukiichukua hii hela yote yani makusanyo ya mwezi mmoja so unaona ni trillion 1.3 alafu zilizokwenda ni 1 billion point, point kwa hiyo kumbe hii trillion 1.3 inaweza yani makusanyo ya mwezi mmoja ya nchi yanaweza kusomesha shule zote kwa miezi kumi unaona kumbe Tanzania inaweza kabisa inaweza kufanya kitu inaweza kufanya kitu lakini kama nilivyosema mimi Ninaomba watu wote wa kila taifa wa kila hali mumuombe mheshimiwa rais kwa nguvu zake zenu zote kwa sababu wale wale wenye makontaina ndiyo wale wale wanaokaa karibu na yeye wasingependa kuumbuliwa wasingependa kuaibishwa wangependa kumwambia mzee lione nalo hilo hebu muone na ye ule usiguse hapa lakini sisi kwa, 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 kwa mkono wa nyuma tuseme baba Mungu kwa jina la Yesu mtie nguvu John umfanye um, 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 hasira yake iwake ya, asiangalie uso wa mtu asiangalie katika wala mwenye kiti wala nani yani asonge mbele tukifanya namna kwenye ulimwengu wa roho anaanza kuchachamaa utashangaa tumeanza kupata taifa zuri na uchumi mzuri na taifa lilo jaa ustawi watu wataanza kupata ajira itakuwa vizuri barabara zitakuwa nzuri hospitali zitakuepo unanielewa vizuri eh unanielewa vizuri kwa hiyo wachawi wapo wanaweza kuuza watu tumeona a a Bibi wa mambo ya uchawi auzae mataifa. Hebu sema auzae mataifa. Kwa ukahaba wake. Na auzae jamaa za watu kwa uchawi wake. Anauza mambo mawili. Anauza mataifa. Taifa linaweza kuuzwa. Taifa zima likauzwa likawa mali ya kuzini. Mapato yote yanayotokea ndani ya taifa hujui yanaelekea wapi. Unaona taifa lenye mapato makubwa ya ajabu. Unaona taifa lenye Tanzanite. Lakini eti Tanzanite inapatikana Tanzania peke yake duniani. Lakini ukienda kule kwenye soko la dunia, supplier wa Tanzanite anayejulikana ni India. Unashangaa kabisa. Halafu mwingine ni South Africa. Halafu mwingine ni Kenya. Lakini Tanzania haipo ndio nyenye Tanzanite. Taifa lilikuwa limeuzwa hilo. Bila kujua kwenye mamlaka fulani ya giza. Kuna madini ya ajabu, kuna gemstones za ajabu Tanzania kama hujui. Mimi nataka usikie heartbeats za wewe, mbali na kuwa wewe mlokole lakini mtanzania. Usikie heartbeats hizo. Tanzania kuna Tanzanite. Tanzania kuna green garnet. Tanzania kuna lead garnet. Tanzania kuna lord light. Tanzania kuna ruby. Tanzania kuna emerald. Tanzania kuna aquamarine. Tanzania kuna alexandrite. Tanzania kuna black opa, kuna green opa, kuna hanekara opa. Tanzania kuna quartz. Tanzania kuna 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 moonstone. Tanzania kuna 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 alexandrite na madini mengi yamejaa Tanzania. Karibu gemstone 260 ziko katika nchi ya Tanzania. Lakini 
Tanzania iko vile vile kama ilivyo lakini Tanzania pia ina mito mingi kabisa Afrika Mashariki tuna mito ya ajabu kweli kweli mito ambayo haikauki mto mmoja hapo ni mto Ruvu na unatirisha una maji mto Malagalasi tuna mito mingi Tanzania pia ina milima mingi mizuri mlima mrefu kuliko wote Afrika unapatikana Tanzania kwa hiyo kwa maneno mengine Tanzania unaweza kutuita pala Afrika yani juu sana kuliko yote Afrika ni Tanzania lakini Tanzania pia a, a, tuna, 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 tuna ziwa ambalo lina kina kirefu kuliko yote Afrika yani ukienda chini sana unaikuta Tanzania kwa hiyo Tanzania unaweza kuita pia ni sakafu ya Afrika. Kwamba kwenye Afrika ni, sisi ni sakafu ya Afrika na sisi ni pala Afrika. Sasa wengine wako hapa katikati sasa, lakini si Tanzania tuko pale. Tanzania tuna tuna, tuna, tuna mto Victoria, tuna ziwa Victoria, ziwa ambalo ni la pili kwa ukubwa duniani. Tanzania tuna mbuga za wanyama zaidi ya 15, ambazo moja wapo Ngorongoro Kreta ina wanyama zaidi ya 1030. Haitoshi Tanzania tuna madini ya dhahabu tuna dhahabu Tanzania ziko kule uh, Nyarugusu Geita kila mahali zimejaa dhahabu Tanzania kuna almasi za mwadui hujajua hata mambo yake machimbo ya shanza muda mrefu almasi mwadui pale zinaendelea kuwepo Tanzania Tanzania pia ina mashamba ya ajabu Tanzania kuna mifugo ya ajabu Tanzania kuna ali ya ajabu yenye rutuba lakini kwa nini wa Tanzania wako vile kitu gani kimefanya wa Tanzania wako vile mama wa ukahaba auzae mataifa kwa uchawi wake wamechukuliwa vile vile kama walivyo wa Tanzania wakauzwa akili yao ikabadilishwa namna yao ya kutazama ikabadilishwa namna yao ya kufikiri ikabadilishwa mimi nataka kukwambia jambo moja la ajabu <clears throat> ambalo ndugu zetu wa Kenya wako hapo wakisikia wanaweza kushangaa Tanzania ukihitaji alivi Tanzania ukihitaji alivi unakwenda kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kule kijiji unamwambia bwana mimi nimekuja hapa nataka alivi nataka kuwa mwenyeji wa kijiji kile Anakukatia eka tatu bule kwanza anakukatia eka tatu bule za kujiunga na kijiji Sio utani kuna watu wako hapa wamekwenda tu nilipoongea wamekwenda tu mahali fulani hapo Ruvu wakakatiwa eka tatu bule kwanza Halafu mwambie unaweza kutafuta kwa wenyeji kila kila eka unauziwa la kitatu tatu kila eka aneka Unaweza kupata 40 100 200 ipo Sasa ndugu zangu wa Kenya wakisikia hiyo Alafu tukasema jumuiya ya Afrika Mashariki ihusishe alivi kina kifeka hawa <laughs> Ikisema jumuiya ya Afrika Mashariki kwamba na ardhi wa Kenya waje wachukue huku wanachukua yote Sisi wa Tanzania tumeinama kuna tatizo tumeinama mahali Tumeinama mahali Tumeinama mahali yani Yani kuna Bibi kafanya biashara mahali. Bibi wa mambo ya uchawi kafanya biashara mahali. Kabisa kabisa. Nilikupa mfano, nilikupa mfano. Sikiliza vizuri. Mimi niliruka na helikopta yetu siku moja. Tulikuwa na pasta bihagazi. Tukaufuata mto Ruvu. Ukiufuata mto Ruvu, mto Ruvu unatoa maji kule kwenye maporomoko ya maji kule Kilombelo unakuja huo mpaka unaenda kumwaga maji Bagamoyo baharini eneo hilo lote mto huo una maji mengi lakini pembeni hakuna mashamba maji yote hayo yanakwenda kwenda baharini yote mengi massive water hakuna shamba dogo wala shamba kubwa maji yanatoka kule baharini mengi na ni mtu ambao is not seasonal ni mto wa muda wote unaleta maji maji yanakwenda masai hakuna shamba hakuna shamba la mpunga wala shamba lolote Tuko tu mjini hapa. Tunanyemelea tu mtu mmoja amejisahau hela yake uichukue. Liko tatizo. Kana kwamba tumeuzwa, hebu sema tunakataa. Kama akili yetu imeuzwa mahali. Tunakataa kwa jina la Yesu. Naamka leo. 
Kwa hiyo wachawi wanaweza kuuza watu. Tumeona bibi wa mambo ya uchawi auzae mataifa. Auzae mataifa na auzae jamaa za watu kwa uchawi wake. Hebu sema auzae jamaa za watu kwa uchawi wake. Jamaa yako kauzwa. Jamaa yako unayosema amefariki kauzwa. Yeye yeah, anauza jamaa za watu. Jamaa yako wewe unayesema kafariki kauzwa. Wachawi wanachukua misukule watu ili wauze. Hebu nikuonyeshe andiko lingine la ukweli huo kwamba wachawi wanauza watu. Ufunuo sura ya ufunuo sura ya 18 na mstari wa 11. Revelation chapter 18 and verse 11. Ufunuo sura ya 18 na mstari wa 11. Nitakapokuwa nasoma nitakuwa na quote na kitabu cha Kiislamu kidogo kujaribu ku justify. Sasa sasa uchawi tunasikiliza vizuri. Uchawi 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 ni uwakala wa shetani. Ufunuo sura ya 18 mstari wa 11 hadi wa 14. Nao wafanya biashara wa nchi walia na kumuomboleza kwa sababu hapana mtu anunuae bidhaa yao tena bidhaa ya dhahabu na fedha na kito cha thamani yani hapa anasema kama wafanya biashara kuna siku moja itakuja watalia kwa sababu hakuna mtu atakayenunua bidhaa zao tena Mungu anasema hivyo siku yaja ambayo wafanya biashara wataanza kulia kwa sababu hakuna mtu anayenunua bidhaa zao tena. Sasa bidhaa za wafanyabiashara hao ndio zimetajwa hapa sasa. Mstari wa 12, bidhaa ya dhahabu hapo kinaeleweka. Na fedha kinaeleweka. Na kito cha thamani, na ruru, na kitani nzuri, na nguo ya rangi ya zambalau, na halili, na nguo nyekundu, na kila mti wa udi, na kila chombo cha pembe, na kila chombo cha mti wa thamani nyingi, na cha shaba na cha chuma na cha malimali ndio bidhaa zenyewe wanauza wafanya biashara na mdalasini na iriki na uvumba na malham na ubani na mvinyo na matunda na mafuta ya mizeituni na unga mzuri wa ngano na ngombe na kondoo na farasi na magali na miri na roho za wanadamu unaona bidhaa zenyewe hebu sema miri na roho za wanadamu Nayo ni bidhaa ambayo wafanya biashara wa nchi wachawi wanauza. Ni bidhaa nayo ambayo wanauza wafanya biashara wa nchi. Wanauza. Kwa tunaona wachawi kwao wanapo, wanapomchukua mtu msukule wanakwenda kumuuza mahali. Umeuzwa. Na unapoanza kumrudisha mtu huyu, mrudisha mtu huyu, haya mashetani yanasema tulimnunua. Sisi tulimnunua. Kuna kuwa na vita ya kumrudisha mtu huyu kwa sababu wanasema walimnunua. Na ili wamuuze mtu huyu lazima wanamuinda. Wanakuinda kwa namna mbalimbali. Wanakuinda ili wakuue kwa namna mbalimbali. Unawindwa. Unauzwa. Inawezekana inawezekana yule uliyedhania amekufa ameuzwa nyumba ya pili au nyumba ya tatu. Na ili ili ili, ili akuuze akukamate lazima akuinde. Ukisoma kwenye kitabu cha Ezekiel sura ya 13 mstari wa 20 mstari ambao tumeusoma mara kwa mara I'm reading more scriptures that if it is your first time to be here you grammatize with what I'm talking Ezekiel 13 mstari wa 20 Basi Bwana Mungu asema hivi Tazama mimi ni kinyume cha hirizi zenu ambazo kwa hizo mnaziwinda roho za watu kama ndege Nami nitazitoa katika mikono yenu kwa nguvu. Unaona kuna roho zimeenda kwenye mikono ya wachawi. Mungu anasema atazitoa kwa nguvu. Unanielewa? Anasema mimi Mungu zile roho mmeziwinda mmeziwinda kama ndege nami nitazitoa katika mikono yenu kwa nguvu. Unaona? Mungu anasema hivyo. Anasema nami nitaziachilia roho zile mnazoziwinda kama ndege. Roho inawindwa kama ndege afi inachukuliwa. Alafu Mungu anasema nitaitoa nitairudisha. Nitairudisha. Kwa hiyo, kwa hiyo kuna mafundisho ambayo ni ya juju tu. Ibrahimu alikuwa na miaka 40, 50, 60, 70 ambayo hayawezi kugusa maisha ya kila mtu. 
Kwa hiyo tunaanza kuona kumbe wachawi wanaweza kuuza mtu. Hebu sema wachawi wanaweza kuuza mtu. Wachawi wanaweza kuuza mtu. Sasa nisikilize vizuri. Utaona wanaweza kuuza mtu mzima mzima au wanaweza kuuza kiungo. Kuna mtu ambaye hajauzwa mzima mzima lakini ameuzwa moyo. Ameibiwa moyo, wakaiba mioyo yao, ameibiwa mioyo au ameibiwa akili au ameibiwa ameibiwa ufahamu. Na ndio maana ni muhimu kujua kwamba tunapoongea mambo ya kuwarudisha watu tunaongea mambo mazito. Ndiyo maana Isaya sasa akasema maneno ambayo tumekuwa tukiyasema siku zote sasa. Ile Isaya 42 mstari wa 22. Ni hapo sasa ambapo tumekuwa tukisema siku zote kwamba lakini watu hawa, watu wapi? Wale waliokufa wale. Wale walio mashimoni wale. Wale walio mashambani wale. Lakini watu hawa. Hebu sema lakini watu hawa. Watu wapi? Wale wagonjwa wale. Watu wapi wanaosema wagonjwa wale wenye viki wale wenye tabu wale wenye misiba wale wenye huzuni hawa anasema ni watu walioibiwa na kutekwa kumbe mtu anaweza kuibiwa wachawi wanamuiba mtoto ndani ya nyumba alafu wanakwenda kumuuza anakuwa mateka unakumbuka vizuri Yusufu alichukuliwa akauzwa kwa Waishmaeli ni biashara kabisa ya kuuza watu unakumbuka vizuri Yuda akachukua vipande 30 akawaambia chukueni jamaa yangu huyo Yesu akauza na kwenye ulimwengu wa roho biashara kabisa inaendelea mwanasiasa mmoja ambaye anafanya uchawi au mfanyabiashara mmoja ambaye anafanya uchawi au paroko au imamu au shehe au fulani anataka kununua watu anamwendea an, mchawi bwana nitafutie an, unataka wa namna gani ninataka wakunipigia mahesabu dukani ninataka wakunisaidia kutengeneza lamba lamba Nataka wakunisaidia kufanya mambo mbalimbali kusaga unga. Nataka mtu akunisaidia kwenye mambo ya siasa. Mchawi huyu anatafuta sasa nani mwenye nyota ya siasa. Kama ni kuongea nani mwenye nyota ya kuongea. Kama ni kusikia na kuplani nani mwenye nyota ya kuplani ndio anakufuata wewe. Unafika wewe sasa unachukuliwa ama mzima mzima na huyu mchawi anakuchukua bila wewe kujua alafu anakwenda kukuuza. Unapo unapochukuliwa unaondoka mzima mzima. Nisikilize vizuri sasa. Nisikilize vizuri sasa wanaondokaji. Wanauzwa wanaondokaji. Kuna namna leo nataka nielezee namna tano ambazo nishazielezea kule nyuma lakini kwa sababu tunaanza 2016 huu mwaka 2015 tulikuwa tuko bize sana na kuwarudisha watu. Lakini huyu mwaka 2016 leo tunazindua program maalum ya watu kurudi walioibiwa na kunaswa tena kwa jina la Yesu. Sasa hebu nisikilize vizuri sana sasa. Inakwaje tumesoma wachawi wanamuiba mtu wanamuuza. Yule unayesema ameibiwa ameuzwa hapa duniani anaonekana amefariki. Hapa duniani mnaita amefariki ama kwa ajali ya moto ama kwa ajali ya, 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 ya ama kwa ajali yote lakini amefariki hapa duniani yuko mtoni alafu mtumbi ukaanguka akafariki akazikwa msiba ukaendelea na alikuwa na mke akafa kule kijijini wakazika mahali wanajua mtu amekufa na amezikwa lakini kumbe hajafa yuko kwenye nyumba yuko kwenye nyumba ya mtu yuko mahali baada ya kuomba anarudi mtu mzima. Sasa hivi ameoa na mke na watoto. Hebu njua hapa Charles. Nianze na kwa sababu mara nyingi kuelewa rahisi ni kutumia mifano. Nianze na Charles. Charles huyu siku aliporudi kuna DVD yake unaweza kuipata hapo alivyokuwa alikuwa kama mnyama alikuwa alikuwa kama mnyama kuna DVD yake akirudi yuko flesh kutoka ndani ya shimo nimeanza na huyu nataka sasa angalau ili nifundishe tuwe tunakwenda wote kwa pamoja kwa mtu aliyekuja mara ya kwanza Dar es Salaama hii kuna watu wako ndani ya majumba ya watu wako chini ya uvungu Niamini Dar es Salaama hii ndio maana unaona Dar es Salaama hii inalindwa 
inalindwa inalindwa huyu bwana ni mwinterview kidogo ina wewe usikie tena na tena na tena na tena nita interview na watu wengine lakini nataka nikupe mfano mzuri labda watu wa huku bondeni wanaweza kuwa hawamuoni sana eh, interview yangu labda nifanyie pale labda maskofu mnaweza kuja hapa juu bebeni viti mkae hapa juu hakuna neno bebeni viti mkae hapa juu beba viti hakuna neno hakuna neno hii interview yangu hao watu wa bondeni Majeshi ya Bwana ya Bondeni yao yanaona. Majeshi ya Bondeni bupiga kelele amen. Sababu watu wa Bondeni watasema nilikuwa nasikia sauti tu. Huyu hapa ndio Charles. E bwana unaitwa nani? Mimi kwa jina naitwa Charles Nduru Daudi. Unaitwa Charles Nduru Daudi. Wewe ulipatwa na tukio gani? Hebu tueleze historia yako. Ulipatwa na tukio gani? Au unatokea kijiji gani? Mimi natokea kijiji cha Mwadila, wilaya ya Maswa. Sasa hivi unaitwa mkoa wa Simiu. Nini kilikupata? Ulikuwa unafanya nini na ukapatwa na nini? Mimi siku moja tulikuwa tunavua samaki ndani ya kuvua samaki mle mtumbi wetu ulipata ulipinduka.